话，你怎么了？我怎么觉得你心情不好？我心情能好吗？这是怎么了？谁惹你了？谁惹我了？还不是因为你呀、啊！你看看你，到我们家三年了，到现在那肚子一点动静都没有。妈，是生孩子的事，急不得，得看缘分。缘分？那什么时候能等到缘分呀？等到我死了，是不是也抱我的大孙子呀？妈，你这是说的什么话呀？那个，还说的什么话？你看看，在那个邻居，人家那孙子满地跑了。我出门的时候，人家都看我的笑话，我这老脸都被你丢尽了。妈，这咱们过自己的日子，在意别人的想法干什么呀？还咱们过自己的日子，燕子，你不知道我们家三代单传，你是不是想让我们家绝户啊你？没有，这生孩子也不是我一个人说的算。妈，你放心吧，只要是缘分到了，我相信孩子早晚会有的。有有，什么时候都有啊！我现在不要看到你，我一看你我都烦，出去。妈，我回来了。燕子，嗯，大白天的怎么在床上躺着呢？你没事儿，我就躺在床上一会儿。怎么了？你心情不好？咱妈今天从外面回来。说谁家又添了大孙子，他心里不舒服。说咱俩都结婚那么长时间了，一个孩子也没给你生。咱妈也真是的，怎么又说你了？要不我就给妈解释解释吧，给妈说清楚。不用了，这事说起来也怪我，是我肚子不争气，怪不得咱妈。你怎么能这样说呢？总是喜欢把责任揽到你自己身上，这怪不怪你？你自己心里不清楚吗？明明就是我的问题，要不我还是给妈挑明吧。算了，你要是不说，咱妈还抱有一丝希望。你要是说了，她肯定承受不住，还是别说了。可是我也不希望妈整天对你唠叨呀，整天说你，你心理压力该有多大呀？没关系，我都习惯了。强子，我找人打听了一下，像咱俩这种情况，可以选择做试管婴儿。试管婴儿，那可不行，试管婴儿对你的伤害挺大的。那样的话，你太痛苦了。没关系的，只要是为了咱们这个家，我愿意，多大的痛苦我都愿意承担。这件事，你还是让我再考虑考虑吧，以后再说。你别考虑了，我都向我朋友打听清楚了。如果咱们两个能通过检查的话，应该用不了多久，咱们就会有属于自己的孩子了。可是。别客气了，强子，这件事你就听我的吧。那行，燕子，为了咱们这个家，委屈你了。不委屈。你放心，以后我一定会好好对你的。好。真的是太好了，强子。是啊，我们也有自己的宝宝了。是啊。走，回家。哎。燕子，啊，我跟你说啊。现在怀孕了，一定要照顾好自己的身体。这样吧，这医生不是说了吗？前三个月是最重要的。你在公司里辞职，别上班了，在家里好好休养。行，我都听你的。哎，以后啊，让妈在家里啊照顾你，你在家里什么家务活都不用干。好，咱们赶紧把这个好消息告诉咱妈吧。哎，先别说呢，这等孩子稳定了以后再说，要不然不是空欢喜一场吗？这。妈也等这么长时间了，她就喜欢盼着你怀孕呢。现在咱们也怀孕了，那个，让妈高兴高兴，给妈说一声，妈，妈，妈，出去了吧？妈可能不在家，算了，等她回来，咱们再告诉她。行。那这样吧，你先回房间里休息。你不是怀孕了吗？需要补充营养，我上集上给你买两斤排骨。行。那我去了啊。哎。我邻居他那儿媳妇儿，到他们家一年半，都给他们家生个大胖孙子。我看见他那个孙子啊，我都喜欢。我们家燕子，你看看，都结婚三年了，连个蛋都没下。我就是为这老母鸡，他也该下蛋了呀。我现在啊，都在我们村儿成了笑柄了，我都不敢出门了。燕子
，燕子，现在几点了？这，这不还没起床吗？切，燕子。什么？在家什么活都不干，让我儿子去买菜？你你，他妈，你干嘛呀妈？你干嘛呀？你说干嘛？我不让你洗脸药啊！你别打我！不让你洗脸药，我不让你洗脸药，不让你洗脸药。妈，妈什么妈呀？妈，我肚子疼。去医院，怎么那么娇气呀、啊？燕子，慢点。行了，也别再伤心了。哎，儿子，我说你，你那么娇气吗？还送他去医院？妈，你别说了，你知不知道，你打他那两下对他的伤害有多大，会造成多么严重的后果？什么后果呀？你看你说的跟真的似的。妈。他是你的儿媳妇儿，他就算犯了再大的错，你也不能打他呀！你知不知道，你这打了两下不当紧，我们的孩子没了。儿子，你说什么孩子啊？燕子她怀孕了？是啊，刚检查出来的，可是还没放行多长时间呢，就被你亲手打掉了。她怀的可是你的大孙子，你是怎么想的？那，那，这燕子怀孕。你们怎么不告诉我呀？我是我亲手杀死了我大的孙子，我这做的什么事呀？我妈，你让我说一句话了吗？你就动手打我，你知不知道我跟强子为了要这个孩子，吃了多少苦，受了多少罪？现在因为你孩子没了，妈，到这个时候了，我就实话告诉你吧。其实我们两个结婚这么长时间，一直没有孩子，那是我的问题，跟燕子都没有关系。是燕子，怕我伤了自尊心，怕你心里有压力，所以啊，她一直没让我跟你说，她自己承受了这么大的压力，你每天还唠叨她，甚至还打她，整天欺负她。什么？是你的问题？是啊，我们这次怀孕就是燕子主动提出来的，做试管婴儿。你也知道，这试管婴儿，她得承受多大的痛苦，她都愿意这么做了。可是你呢？竟然还这么对他，儿子，你别说了，妈错了，都是妈错了。现在知道错了还有什么用？我们的孩子都已经没有了，以后也不一定会有机会了。妈，我们再也不想看到你了，你还是走吧。我们以后也不需要你照顾燕子，我自己来照顾。儿子，你别赶我走，以后我会好好对燕子的。不需要，我不会再给你机会伤害她了，燕子。咱们回屋，妈，等会儿我出来的时候，我不希望能看到你。儿子，妈知道错了，我这做的什么事儿呀？